Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe, Ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un e eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e in intendente del tesoro, que había ido a peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el enuco, mira agua, ¿qué dificultad hay de que me bautice? Felipe le contestó, si crees de todo corazón se puede. Respondió el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan re resonar sus alabanzas. Porque Él ha puesto, porque Él ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Dominus Vobiscum, et Spiritus Tuum, Lexio Sancti Evangelii Secundum Ioannem, Gloria Sibiones. 
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Me gustaría simplemente mirar tanto la primera lectura como el Evangelio con la ayuda de Dios con brevedad esta mañana, una breve reflexión. El eunuco que se encuentra con Felipe está regresando de rendir alabanza en Jerusalén. Lo que estaba ocurriendo en aquel entonces es que los paganos, muchos paganos estaban cansándose de estos múltiples dioses. La vida era caótica. No, algo en ellos no funcionaba bien. La práctica del judaísmo era atractiva para ellos porque en ella encontraban a un único Dios. Era razonable para ellos. Y este parecía ser el Dios único y vivo. Y había algo sobrio acerca de la práctica de los israelitas. Lo que está naturalmente en nosotros, la manera en que vivimos, es lo que ellos estaban profesando. El cristianismo provino de esto. Así que ellos solían ir y muchos de ellos pasaban por las prácticas para convertirse en creyentes del judaísmo o practicantes del judaísmo. Muchos simplemente iban para rezar, como los judíos, pero no obligatoriamente ingresaban o no se convertían a esa religión. Y sabemos incluso hoy en día que el pueblo judío no tiene un proceso de evangelización. Uno nace dentro del pueblo elegido y uno ha de vivir esa vida. Y si alguien viene, tiene que vivir dentro de esas prácticas para convertirse en uno de ellos. Y eso es algo diferente en el cristianismo. Jesús dijo, y y díganle al mundo entero acerca de mí. Todo el mundo tiene que conocer a Jesucristo porque únicamente en su nombre hemos de ser salvados. Así que tenemos este eunuco, este hombre bien educado, quien sabe leer, está reflexionando acerca de las Escrituras y quiere conocer a Dios. Eso es lo que él quiere lograr y, y lo que no tiene es la gracia del bautismo. Y eso es lo que enfatiza este pasaje para el sacramento de la iluminación, el sacramento en el cual uno es iluminado por la luz del Espíritu Santo, por la luz de Dios vivo. Así que él quiere conocer a Dios, tiene deseo de profundizar su fe, y empero se encuentra en las tinieblas. Y entonces... Viene este apóstol y está preparado para dar testimonio acerca de la verdad de Jesucristo. Le indica al enuco que se detengan, el bautizado se llena de la 
luz del Espíritu Santo y entonces Felipe desaparece y creemos entonces que este eunuco regresó a casa y evangelizó a su pueblo le contó a otros acerca de Jesucristo Bien, para cada uno de nosotros lo que tenemos que aprender de este pasaje es que tenemos que estar preparados para instruir a otros para compartir nuestra fe con otros así que tenemos que estudiar nuestra fe tenemos que conocer lo que profesamos como la verdad para que cuando nos encontremos con una persona que quiera conocer, podamos compartir con ellos la verdad. Siempre tenemos que estar listos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación como cristianos estudiar y conocer. No solamente las palabras, sin embargo, no solamente se trata de leer el catecismo y estar listos para tomarlo y decir, ¿quieres conocer a Jesucristo? ¡Bam! No, es leer las Escrituras. Miren lo que hizo Felipe. Abrió la mente y el corazón. Fue instrumento del Espíritu Santo para la mente y corazón del eunuco para que se abrieran porque él estaba inter interpretando las Escrituras para él e indicándole a Jesucristo en las Escrituras. Y también fue la fe de Felipe en Jesús, su propio amor por Jesús, su propia relación con Jesús, la que, lo que fue usado por el Espíritu Santo, lo cual creó esta energía o este, esta carga, esta invitación para que este hombre se bajara de la carroza y dijera, Ahí hay agua, yo quiero ser bautizado en este momento. Quiero creer en este Jesucristo del cual me hablas. Quiero conocer a aquel Jesús a quien tú conoces. Y a eso nos llama Cristo como creyentes. Conocer lo esencial de la fe, pero también que leamos y conozcamos las Escrituras para saber quién es Jesús y que lo amemos como a esta persona viva, como a Dios vivo, resucitado de entre los muertos. Y muchas veces ahí es donde fracasamos como cristianos. Conocemos todo tipo de cosas, pero no lo conocemos a Él. Y eso hace toda la diferencia en el mundo y eso ha de ser la diferencia en la conversión del mundo. Ha de ser la diferencia en que nos convertamos en instrumentos para la salvación del mundo. Cristo ya ha redimido a la humanidad entera. Pero los miembros de su cuerpo espera que nosotros continuemos llevando a cabo su labor, su labor evangelizadora, la labor de caridad, para que otros sean invitados a ese cuerpo, para que otros lleguen a conocerlo a través de nosotros. Así que muchas veces cuando nos sentimos frustrados y decimos, ¿por qué la gente se aleja? Más y más de Él, ¿por qué el mundo nos está convirtiendo para creer en Jesucristo? Es porque tenemos que convertirlos. Nosotros tenemos que aumentar nuestra fe. Si hicimos esa pregunta a nosotros mismos, ¿cuán bien conocemos a Jesús? ¿Cuán profundamente amo a Jesús? Porque hay personas así como el eunuco en el mundo de hoy. Hay muchas, muchas personas que simplemente se están cansando de lo que hay allá afuera. Hay todo tipo de dioses allá afuera en el mundo. Y vemos que mucha gente los sigue y los adora. Acabo de leer acerca de un hombre que compró un iPad nuevo y estaba saliendo de la tienda y alguien vino y, y por codicia lo quería y le quitó el paquete de las manos del hombre que tenía, tenía la soga alrededor de su mano y el ladrón jaló tan duro que le arrancó el meñique al hombre. Real devotion. You know, that's es verdadera devoción. Eso verdaderamente es adorar a un falso Dios. Y todos lo hacemos y examinamos nuestras vidas. Es una 
tontería tras otra. Si nos ponemos a pensar un poquito, todos de alguna manera estamos prestando, rendiendo adoración. Tal vez se trate de la reputación o de lo que sea. Pero nos damos cuenta cuán cansados estamos de todo eso. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. La gente se está cansando de los falsos dioses. Así que están buscando al verdadero Dios. Están buscando entregar sus corazones a la adoración del único Dios, pero no saben cómo encontrarlo. Hay gente que toma la Biblia y la lee, pero no la entienden. Y están esperando que uno de nosotros vengamos como instrumento del Espíritu Santo, alguien que pueda hablarles acerca de Jesucristo y decirles, de esto se trata esto. Es la palabra viva de Dios. Y pueden ver en nosotros, yo creo lo que esto dice, porque esa persona conoce a este Dios. Esa persona que me está hablando conoce a Jesucristo. Y no solamente cree en Él, no solamente es capaz de contarme todos estos hechos y verdades, sino que también lo ama. Así que, verdaderamente, cuando escuchamos los recuentos de conversión de la gente, es inevitablemente un encuentro con alguien que verdaderamente posee ese amor de Dios vivo en sus corazones. Es el testimonio de la caridad lo que invita a alguien a que entre más profundamente a la fe a la gracia del bautismo. Y un deseo de tener esa unión con Cristo que tenemos en la Sagrada Comunión. Yo sé que los sacerdotes durante los últimos días nos han estado exhortando acerca de estos hermosos pasajes del Evangelio según San Juan, capítulo 6, cuando Jesús está hablando acerca de sí mismo como el pan de vida. Y el día de hoy lo dice, yo soy el pan de vida. Y sí, cuando la gente escuchó esa enseñanza en la época de Jesús, dijeron, se asombraron y lo abandonaron. Era demasiado para ellos para aceptarlo. Y el desafío del Señor, el reto, ante sus propios discípulos fue, ustedes tienen que aceptar esto, tienen que creer esto. ¿O se van a alejar de mí también? Y ese mismo reto, como repetimos día tras día, año tras año, cuando leemos esos pasajes en la liturgia, la gente continúa alejándose cuando escucha esta enseñanza. Nuestros propios hermanos en la fe cristiana nos miran a nosotros como católicos y dicen, esa enseñanza no la puedo aceptar que lo que parece ser pan y lo que parece ser vino sea el cuerpo sangre, alma y divinidad de Jesucristo es una enseñanza difícil y Jesús lo supo sin embargo sabe que el corazón que lo ama puede aceptar esa enseñanza y es capaz de vivir esa enseñanza y puede ser alimentada por él en la Eucaristía e invita a todos todo aquel que haya sido iluminado por la fe todo aquel cuyo corazón haya sido iluminado por la luz del Espíritu Santo a que ingrese a esa relación con él al recibirlo a él en la Eucaristía porque el mismo Espíritu que está vivo en Jesucristo es el Espíritu con el cual nos alimenta cuando vive en nosotros en la Sagrada Comunión así que tan unidos están el Hijo y el Espíritu que precisamente eso, a eso es lo que nos invita Cristo a los cristianos, a que tengamos esa misma unión que Él comparte con el Espíritu y el Padre. Estamos invitados a ingresar a esa relación de amor de la Sagrada Trinidad. Y de hecho es introducido en el sacramento del bautismo y es fortalecido y alimentado cuando recibimos la Sagrada Comunión. Esto es lo que la Iglesia enseña en estos días después de Pascua, este periodo al cual se refiere como Mr. Goji, 
o mistagogia. Entonces, aquellos que se están preparando para el bautismo han sido instruidos sobre la verdad de la fe, pero también hay ciertos misterios que únicamente pueden llegar a entender o que solamente pueden ser compartidos con ellos una vez que han recibido el Espíritu Santo, una vez que han recibido la gracia del bautismo. Así que en los días después de la Pascua, Escuchamos que la iglesia nos cuenta estos pasajes en donde Jesús nos enseña acerca de la Eucaristía, en donde Jesús está revelando más y más quién es Él, el Hijo de Dios. La gente sabía que había un único Dios, pero no lo conocían como Trinidad. También es en estos días, después de la Pascua, que escuchamos una y otra vez los pasajes de las Escrituras, esta revelación que Jesús señala el Espíritu Santo y señala su unidad con el Padre. Realmente es un misterio que no podemos entender, pero que no podemos aceptar por completo sin la gracia y la luz del bautismo. Bien, ahora prometí brevedad, les he mentido otra vez. Se lo confieso una y otra vez. Otra gracia que recibimos como católicos, pero quiero simplemente concluir con algunas palabras de San Francisco. Se dice de San Francisco de Asís que por su forma de vida, por su manera de vida, que él siguió las palabras de Jesús, especialmente a partir de los evangelios sinápticos. Así que escuchó las palabras de Jesús en esos pasajes del Evangelio. Vende todo lo que tengas, regálalo, ven y sígueme. No lleves nada para el viaje, no lleves dinero, no lleves callado, no lleves faja en el cinto. A veces se pregunta por qué los franciscanos usan esa soga en la cintura y es porque San Francisco escuchó esa enseñanza de que no había que llevar faja. Associated with, couldn't have anything to do with. Cuando uno usa cuero, Because la gente consideraba que no tenía dinero, así que no se podía usar eso porque Jesús lo dijo en el Evangelio. Pero también se dice de San Francisco que es en las palabras del Evangelio según San Juan que encontramos su vida espiritual, que encontramos la manera de orar de San Francisco y que San Francisco maduró más y más en su fe. Lo que vemos en las oraciones, en las escrituras de campo que tenemos de él, en las biografías acerca de él, es que él realizaba la oración de Cristo. A menudo escuchamos a Cristo rezar a Dios Padre, dirigiéndose a Dios Padre en el Evangelio según San Juan y San Francisco usó esas palabras pronunció con sus labios esas palabras de Cristo y le rezó a Dios Padre como si él fuera Cristo hablándole a Dios Padre mismo y eso es exactamente la invitación que tenemos como cristianos que nos transformemos tanto en Cristo que nuestra oración sea perfectamente identificada con la oración de nuestro Salvador. Así que, así como Cristo reza, el cristiano reza. Que sea una sola oración y que nuestra voz sea oída en la voz de Cristo hacia Dios Padre. Así es como rezamos los salmos, así es como rezamos los oficios divinos, así es como rezamos durante la misa. Así que San Francisco, por causa de esta enseñanza en el Evangelio según San Juan acerca de la Eucaristía, Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Sabemos que San Francisco tenía un amor profundo por la Eucaristía y que reconoció Ahí que había esa oportunidad para estar tan unidos con nuestro Señor y ser transformados por Él al recibir la Sagrada Comunión. Así que en lo que llamamos las admoniciones de San Francisco, desde el comienzo de esas admoniciones, ofrece una enseñanza muy hermosa sobre la Eucaristía, sobre la fe requerida de parte del creyente. Y con eso quiero concluir esta mañana. Él dijo, 
todos aquellos que vieron al Señor Jesucristo de acuerdo a su humanidad y no vieron y creyeron de acuerdo al Espíritu y divinidad, que Él es el verdadero Hijo de Dios, fueron condenados. Y ahora, de la misma forma, todos aquellos que ven el sacramento del cuerpo de Cristo, el cual es santificado por las palabras del Señor en el altar, en manos del sacerdote, en la forma de pan y vino, y que no ven ni creen de acuerdo al Espíritu y divinidad, que verdaderamente se trata del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor Jesucristo, están condenados. Es esto, de esto escuchamos testimonio de, de parte del Altísimo, quien dijo, este es mi cuerpo y la sangre de la Alianza Nueva que será derramada por ustedes, y aquel que coma de mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Oh, hijos de los hombres, ¿cuánto tiempo tendrán corazones duros? ¿Por qué no reconocen la verdad ni creen en el Hijo de Dios? Ustedes ven, a diario Él se humilla. Aquel que vino del trono real hasta el vientre de la Virgen, a diario, viene de manera humilde, a diario, desciende del pecho del Padre hace el regazo del altar del sacerdote. Y ahora, así como se reveló en forma de carne, ahora se revela ante nosotros en forma de pan y vino. Así como vemos el pan y el vino con nuestros ojos terrenales, también hemos de ver y creer firmemente que se trata de su cuerpo y sangre santos y vivos. Y de esta manera el Señor siempre está en sus fieles. Así como dijo, estaré con ustedes incluso hasta el final de los tiempos.